today we continue with the kandhas. Allora, oggi continuiamo con i kanda. It would be in the order of things to talk about the Vedana Kanda. Dovre- it, it would be, yes. Dovrebbe essere nell'ordine dei nostri argomenti, cioè dovrebbe esserci l'argomento dei Vedana, dell'aggregato dei Vedana. But I leave that principally for tomorrow. Ma io lo, lascio, lo lascerò principalmente per domani. I'll touch on it briefly. Lo toccherò soltanto un pochino. Because I want to give a short talk today on the third kanda which is the sanya kanda or perceptions. Perché oggi voglio parlare del terzo kanda che è l'aggregato della percezione. And I should probably say that this is a little bit of a delicate talk. E direi che questo è un argomento un pochino delicato. Because it goes against our habitual experience of things. Perché questo va un po' contro alla nostra abituale esperienza delle cose. And so there is a certain cognitive dissonance that is operating in our ability to understand the teachings. Quindi c'è una dissonanza cognitiva nella nostra capacità di comprendere questo insegnamento. But these are also very profound teachings by the Buddha. Ma questo è anche un insegnamento molto profondo che ci ha dato il Buddha. And so okay, I try and touch some some things. Mm. E quindi provo a toccare un pochino vari punti. Ok, so we are sensory creatures. Quindi noi siamo creature sensoriali. Everything that we know about the world comes to us through our five senses and is processed through the mind. Tutto quello che conosciamo del mondo viene a noi tramite i cinque sensi e viene processato dalla mente. So, what is our experience of the world? Quindi, qual è la nostra esperienza del mondo? It is, is it not a process of continuous perceptions non è forse un processo di una di continue percezioni is there anything that is not perception c'è qualcosa che non sia una percezione when we talk about rupa kanda yesterday no quando ieri parlavamo del Rupa Kanda And we talk about the elements, for e per esempio parlavamo degli elementi. When we talk about the sense qualities. Parlavamo di queste qualità sensoriali. Isn't that perception? Non sono queste un tipo di percezione? When we experience the elements as hardness, softness, fluidity, tension, pressure, hot, cold. Quando sperimentiamo gli elementi nelle loro qualità di durezza, morbidezza, pressione, tensione, caldo, freddo. That's rupa sanya, isn't it? Questa è la percezione di rupa, rupa sanya. Mm? Everything is perception. Tutto è percezione. But perception is a mirage. Però la percezione è un miraggio. This is the Buddha's metaphor for perception. E questo è come il Buddha parlava de, della percezione in senso metaforico, diceva che era un miraggio. When he talks about the five aggregates, he describes them all with an, with an image. Quando parlava dei cinque aggregati, li descriveva ognuno con una diversa immagine. The body, he says, is a heap of foam. 
il corpo era è un cumulo di schiuma. It's interesting, huh? There is no solidity in a heap of foam. È interessante, no? Perché in un mucchio di schiuma non c'è niente di solido. There is no shape, there is no form, there is no substance. Non c'è una forma, non c'è una figura, una sostanza. Feelings, he says, are like water bubbles. Le sensazioni sono come bolle da, bollicine d'acqua. We we'll talk about this tomorrow. Ne parliamo domani. Perceptions are mirages. Le percezioni sono dei miraggi. The formations are like a banana tree, he says. Le formazioni sono come un albero di banana. Why is that? Perché? Because a banana tree has no trunk. Perché l'albero della banana non ha un vero tronco. There's no wood in it. There's no soft wood, hard wood, no wood. Cioè non, è com- non c'è legno dentro, non c'è il legno esterno, il legno interno. It's just leaves wrapped around each other. Sono solo come delle foglie arrotolate una sull'altra. Which is to say it is empty of essence. È come per dire è vuoto di ogni essenza. And then the consciousness he calls the illusionist. E la coscienza la chiama l'illusionista. So perceptions are a mirage. Quindi le percezioni sono dei miraggi. How can we understand that? Come possiamo capire questa cosa? Actually we can understand it. Perché noi possiamo capirlo. So First of all, just to briefly try to say what perception is. Allora, prima di tutto cerchiamo di delineare velocemente che cos'è questa percezione. So perception is that factor of mind that recognizes the marks and signs of an object and gives it a name. Allora, la percezione è uh, quella uh, faculty, what is yes, the factor. Un fa- è un fattore della mente che uh, riconosce i segni de- degli oggetti e li nomina. So, all these sense impressions are coming in, flowing in through the senses and being processed in the mind. Tutte queste sensazioni eh, sensoriali fluiscono dentro i nostri sensi e vengono processati dalla mente. And the mind is making something out of them. E la mente ne fa qualcosa di questi, ne ricava qualcosa. This making something out of something is the factor of perception. Questo uh, elaborare e ricavare qualcosa da queste cose che sono entrate, questa è la percezione. Our perceptions seem so real to us. E una percezione a noi sembra vera, molto vera, molto reale. But the Buddha says they are hallucinated. Ma il Buddha diceva che era solo un'allucinazione. This is where the cognitive dissonance comes in. È questo dove entra in gioco questa dissonanza cognitiva di cui parlavo prima. But, and the, the chief culprit are the eyes. Ma i colpevoli principali sono gli occhi. Because light is so fast, we don't see the process by which the image is built up. Perché la luce è così veloce che noi non riusciamo a vedere il processo con cui, in, con cui viene costruita l'immagine che a noi sembra di vedere. And so the picture that is presented to us through our eyes is very convincing to us. E quindi queste immagini, quello che noi vediamo attraverso gli occhi eh, ci sembra molto convincente. But with listening something else is possible, for example. Ma già con il senso dell'udito è più possibile accorgersi di qualcosa. Because sounds are much slower. Perché i suoni sono più lenti. So you're sitting in meditation, for example. 
Per esempio, voi state sedendo in meditazione. And the sound passes through e your consciousness. E il suono passa attraverso la nostra coscienza. First of all, one should make a kind of distinction for oneself between and I'm just using words here, but I'm indicating something between let us say listening and hearing. Allora, intanto dobbiamo riuscire da noi stessi a fare una distinzione tra eh, adesso sto usando delle parole solo, però diciamo tra listening eh, l'ascoltare listening and hearing. L'ascoltare e l'udire. Good. Yes, because what I'm trying to indicate is that in the listening the ear is going out to the sound. Perché quando diciamo ascoltare vuol dire che voi state andando all'esterno verso il suono. Whereas hearing the you are right here and the sound just passes through. Mentre l'udire io intendo quando siete semplicemente lì e arriva il suono eh, che attraversa l'esperienza. Same one could say with looking and seeing. La stessa cosa possiamo dire del guardare e del vedere. So seeing just the images are coming into the eye, let us say. Vedere è soltanto quando ci sono le immagini che arrivano all'occhio. Whereas looking the eye is going towards something. Mentre guardare è proprio l'occhio che va a guardare qualcosa. And the difference is that one is a kind of neutral position and the other there is desire. La differenza è che una è una posizione più neutra mentre l'altra è più connessa con il desiderio. Something is driving the going out to the object. È qualcosa che ci sta guidando fuori verso l'oggetto. That is desire. Huh? Che è il desiderio. Okay, now in this process of hearing. Allora in questo processo dell'udire. And this can be more or less clear if the mind is concentrated and present. È abbastanza chiaro se la mente è concentrata e presente. The sounds enter as a field of vibrations. Il suono entra come una, un campo di vibrazioni. Let us say, okay? It's just a kind of description of something. Hmm? And the mind will say, cimice. C'è questa sequenza di suoni e la mente allora la nomina e dice una cimice. So you see that the, the, the bare sense impression is something and the perception is something else. Quindi possiamo vedere che la pura esperienza sensoriale, dato sensoriale, è una cosa, mentre la percezione che nomina e riconosce è un altro processo. It is like these bare sense impressions have been codified, which means conceptualized, which means coagulated into a thing. Diciamo che, che questa pura impressione sensoriale viene um, coagulata. Yes, yes, it's been conceptualized. Viene concettualizzata e trasforma trasformata in qualcosa. Yes, so. We are making something out of something. Quindi vedete che stiamo creando qualcosa da qualche cos'altro. So if you think about a mirage in the desert, no? Quindi se pensiamo a un miraggio in un deserto. Suddenly uh, a traveler in the desert sees an oasis. È come i viaggiatori nel deserto che vedono un'oasi. Right, it's just the play of light and sand and shimmering and then the mind makes an image out of it maybe because there's a kind of desire behind that è soltanto questo gioco fatto da dall'aria la sabbia e c'è questo brillantezza allora la mente lo, lo percepisce come se fosse un'oasi perché probabilmente c'è anche del desiderio che lo sia So this mirage forms right out of bare impressions there is no thing in the impressions but the perception creates things out of the bare sense impressions Quindi vedete questo miraggio si forma da alcune impressioni sensoriali anche se lì non c'è niente ma eh, viene creata una forma dove, dove non c'è And this making things out of things is the process of getting entangled in the world 
e questo tir tirare fuori cose da altre cose è quello che ci fa eh, ingarbugliare nel mondo, invischiare, rimanere invischiati nel mondo. You see the problem? Riuscite a capire, a vedere il problema dove sta? It's a very profound problem. Perché è un problema molto profondo. Sometimes if you are looking at a just to give you a sense of again how this mirage making happens. For example, you are looking at an abstract pattern of a carpet or something. Mm? Eh, per darvi adesso un'idea di come funziona questa creazione di miraggi, mettiamo che state guardando un tappeto che ha delle forme astratte. And then suddenly out of that abstract pattern a kind of face emerges. E da lì a un certo punto vedete come emergere una, un viso, un volto. Has this happened to anybody? Have you, has this, anybody has this experience? Penso che sarà successo a un po' tutti. Yes. Huh? So this, this process of creating an image out of bare sense impressions is exactly this process of perception that is going on all the time. E è esattamente questo il processo della percezione che crea cose uh, partendo da stimoli sensoriali di cui sto parlando che continua a funzionare in continuazione. Qui lo vediamo chiaramente. Perception in action you can actually see how these things happen. And the same with mind objects. E um, così lo possiamo vedere chiaramente, la stessa cosa avviene anche con gli oggetti me della mente mentali. Even mind objects are not anything, but the mind is making something out of them. Perché anche gli oggetti mentali in sé non sono niente, ma la mente ne, cre ne li fa diventare qualcosa. You can actually experience this very clearly if you are watching the consciousness. Se voi state guardando la coscienza, potete sperimentare questa cosa molto chiaramente. How the images that the mind makes are made out of nothing. Come queste immagini che la mente crea siano fatte da nulla. Just some pattern of something is then coagulated into an image. È come una specie di schema o c'è qualcosa che si raggruppa, si coagula e crea questa immagine. And then the mind makes something out of the image. E poi la mente con questa immagine fa qualche cosa di ulteriore. Because the problem starts at perception but doesn't finish at perception. Perché il problema inizia eh, nella percezione ma non si ferma lì. Because what we perceive We think about. Perché poi quello che noi percepiamo eh, dopo ci pensiamo anche And sopra. What we think about, we proliferate. E quando ci pensiamo sopra iniziamo a proliferare. And what we proliferate then comes back to inundate us with thoughts, ideas, constructions, stories, etc. E quando iniziamo a proliferare, tutto questo ci ritorna addosso sotto forma di storie, immaginazioni, concettualizzazioni, idee, eccetera. The world is profoundly mind made. Il mondo è profondamente creato dalla mente. The whole thing. Tutte le, co tutte le cose. This is the problem of perception. Questo è il problema legato alla percezione. Ok, now let me read you some things and see what we can see. Mm? Allora adesso ci leggiamo qualco qualcosa. So, what is the world? Che cos'è il mondo? The Buddha says chiede il Buddha. No. Di, dice il Buddha. Yes. I'm asking what is the world and then the Buddha will, will tell us. Ah, ok. Uh, yes. lui, lui chiede che cos'è il mondo e il Buddha ce lo dirà. Yeah. So. so he says friends. Il Buddha dice amici. That by which one has a perception of the world and a conceit of the world in regard to the world that is called the world. So That by which one has a perception of the world. 
per quel per quando c'è una, per, quando c'è yes. una percezione del mondo ciò per cui c'è una percezione del mondo and the conceit of the world e questa and the, uh, conceit this conceit. is the conceit i am e questa presunzione che ci sia un mondo in italiano un po' strano ok that is called the world questo viene chiamato il mondo so two things are happening in the perceptual fissure let us say allora, stanno succedendo due cose in questa percezione che pesca. This fissure, no, it's a kind of rupture, ah. it's a kind of split. There's a, there's a split, a fissure, a gap. Yeah? So, I explain. Ah. Hmm? Two things are happening, not one. Stanno succedendo due cose, non una. So, we are conceiving of an I. Stiamo concependo questo io. And we are perceiving a thing. E stiamo percependo una cosa. The two things are related to each other. E queste due cose sono collegate. Because the subject I presupposes an object world. Perché il soggetto io presuppone l'esistenza di un oggetto che è il mondo. And then the subject I through the process of craving grasps onto that world. E il soggetto io attraverso questo processo della brama si aggrappa al, all'oggetto che è il mondo. Yes. Mm. The conceit I am is also connected remember to the aggregates. E la presunzione mm. dell'io sono è collegata con gli aggregati. Ok. Now, this is, as I said, quite subtle and delicate. So, Come ho detto prima, è un argomento delicato e abbastanza sottile. So, continue to look a little bit. Huh? Continuiamo a cercare un po'. This is a, a, a verse from the Buddha that explains this. In another way. Hmm? È un altro verso del Buddha che ce lo spiega in un altro modo. So he says, behold the world with all its gods. Behold the world. Osserva il mondo con tutti i suoi dei, yeah, con with tutti all i its suoi gods, dei. yeah? Fancying a self where none exists. Che si immagina un sé che non esiste, si immagina un sé che non esiste. Okay? Entering into name and form, it builds the fancy. Entrando dentro al nome e alle forme creano questa fantasia. So that is mentality and materiality, name and form. Huh? Nome Na- f- nama rupa. Hmm? Entering into name and form, it creates the fancy, the conceit, I am. Nome e forma sono eh, il corpo e la mente. E quindi entrando dentro il corpo e la mente si crea questa so, fantasia, questa presunzione del io sono. In other words, in relation to the five aggregates, no? In altre no. parole, in relazione ai cinque aggregati. Ok, he says, this is the truth. E questa è la verità. Ok, and then he says, in whatever way one imagines a thing, in qualunque modo uno si immagini qualcosa, thereby itself it turns otherwise. Poi, per, auto, spontaneamente questa cosa cambia. cambia. Yes. Mm. That itself is the falsity in it. Per se stessa questa cosa è falsa, è falsa in se Questo stessa. Questo è la falsità nel esso. Ah, questa è la falsità in, intrinseca. Ok? The deceptive puerile thing that it is. The deceptive Purile thing that it is, trivial, yes. Deceptive. Ingannevole. È, è, è ingannevole e puerile. Ok, so here he's talking about sense perceptions. E qui sta parlando delle nostre impressioni sensoriali. So there's these two aspects. One is that we conceive of a self. Quindi ci sono questi due aspetti. Uno è la presunzione di un sé. We conceive of a self. And the second thing is that we perceive things in these somethings. Quindi concepiamo un sé e poi percepiamo delle cose come se fossero qualcosa. Now the thing that we conceive is 
to us something substantial and real. La cosa che noi uh, percepiamo per noi è sostanziale ed è reale. But the bare sense impressions are anything but. They are continuously changing. Ma le pure impressioni sensoriali in realtà sono tutt'altro, cioè continuano a cambiare in ogni istante. So they are always turning otherwise. Quindi stanno sempre diventando qualche cosa altro. Qualcosa altro, altro right? They are always transforming into something else. Sono sempre in trasformazione, diventano qualcos'altro. Because the world is in a continuous process of arising and ceasing. Perché il mondo è in un processo continuo di sorgere e svanire. But so what does the consciousness do to preserve this perception of an eye and the perception of the world? E cos cosa fa la percezione per preservare questa percezione di un io e del mondo? It keeps ignoring the seizing aspect of things and just holding on to the arising. Continua a ignorare l'aspetto dello svanire delle cose, ma mantiene solo quello del loro essere stabili. So the image keeps è solido. Yes, sorgere. Ed è sorgere. So the image keeps arising in the eye, we don't see the image collapsing. So the, eye, the object is always there for us as a visible thing. We see the arising of the image only, we don't see the seizing of it. So it's always there for us. Quindi noi vediamo soltanto il sorgere dell'oggetto e non vediamo il cessare, quindi l'oggetto ci sembra sempre presente. Ok, this is the kind of psychological activity that is going on moment to moment in the perceptual field. E questa è l'attività psicologica che, va, che continua in ogni momento nel campo della percezione. Ok. L'avete afferrato. Yeah. So, what to do? Quindi cosa possiamo fare? So, we have to unmask this process for ourselves. Dobbiamo svelare, smascherare questo processo da noi stessi. So the first thing is that perceptions proliferate. Allora, il primo punto è che la percezione tende a proliferare. Many of you have been reporting this already. Molti di voi mi hanno già riportato questo genere di esperienza. Walking meditation, see a sight, see a plane, the mind has already climbed onto the plane and gone flying somewhere. <laughs> Mentre fate meditazione camminata, appena vedete un aereo, la mente si afferra lì e vola, e vola via con l'aereo da qualche parte. So there is always this tendency to proliferation in relation to sight, sound, smells, tastes and touches. Quindi c'è questa tendenza alla proliferazione a riguardo dei cinque sensi. Ok. So... Mindfulness is the recourse of the mind. Quindi la consapevolezza è la... è la? Is the recourse, uh, is the... Um, how could you say it? Ricorso. Yes, is the... it's what... Ah, quello a cui noi ricorriamo Exactly, per, uh, that's right, it's what... Okay. Uh, um, I don't know what word I could use, no. it's the support of the mind or it's Nostra the... Nostra salvatrice. Yes, good, <laughs> yes, it's the... It's the It's the, yes, good, it's the, it's the... Uh, Viene yes, in soccorso, viene in soccorso. Right, <laughs> okay. huh? So, mindfulness is the recourse of the mind, because if we can just note as seeing, seeing, or hearing, hearing, or thinking, thinking, or tasting, tasting, then that whole tendency to proliferation can be cut off there and then. La consapevolezza, questo ci soccorre perché se noi notiamo soltanto udire, udire, vedere, vedere, gustare, gustare, il processo viene tagliato lì. So that's one aspect of it. Questo è uno, un aspetto. Ok. The second one. Well, I'll read you the teachings and then. 
<ride> e poi il secondo aspetto è che adesso so, vi leggo, so. vi leggo l'insegnamento. There are these two remarkable suttas. Ci sono due sutta importanti. So the first one is about the the falsity of this perceptual situation which sees an eye here and a world there. Allora il primo riguarda questa falsità eh, di questa situazione in cui la percezione vede un io qui e un oggetto là. So he says Buddha says. Il Buddha dice. Thus monks a tathagata does not conceive of a visible thing apart from sight. Eh, un tathagata non dice che c'è non, non conce- vede, non concepisce. Yes, good, non no. concepisce of a visible thing apart from sight. Non concepisce uno un oggetto che si, che viene visto che non sia la vista. Separato yes, da Yes, good. So, sì. there is just seeing. Nel senso c'è solo il vedere. Ok, no visible thing apart from seeing. Non c'è ne- nessuna cosa visibile separata dalla vista. No things therefore. Just pure seeing. Qui. So, Pre-perception. Quindi una, c'è solo una pura percezione, non c'è niente. Just as we said, sense impressions. No things made out of them through the factor of perception. Quindi solo impressioni sensoriali e, e non, non c'è quella cosa che viene creata dalla percezione. Ok, now this is, he says, he does not conceive of an unseen e dice io non concepisco niente che non viene visto. Yeah, so something that is hidden from sight that only the tathagatas can see. Quindi qualcosa che è nascosto dalla vista che solo il tathagata può vedere. He does not conceive of such a thing. Eh, lui non concepisce niente del genere. He does not conceive of a thing worth seeing. Non concepisce nessuna cosa degna di essere vista. Yes, yeah, so he does not conceive of some essence in sight, some essential thing to be seen. Questo vuol dire che non concepisce eh, niente, nessuna essenza interna da, da essere vista, okay. conosciuta. He does not conceive about a seer. E non concepisce nessun ente che vede, nessun veditore, osservatore. <laughs> ok. No I here, no thing there. Non c'è nessun io qui e non c'è nessuna cosa lì. There is only the process of seeing. C'è solo il processo del vedere. This for all the senses. Questo vale per tutti i sensi. Including the mind. La mente è inclusa. The sixth sense. Che è il sesto senso. Ok. These are very profound teachings that can only be partially, partially recognized. È un insegnamento molto profondo che possiamo riconoscere soltanto in modo parziale. For a mind that is ready to receive these teachings, it can be instantly liberatory. Ma se c'è una mente che è, che è nel momento giusto per ricevere questi insegnamenti, può essere un insegnamento che porta alla liberazione. Istantanea. Istantanea. This is the story of The mendicant meditator Bahia of the bark cloth. Questa è la storia del mendicante Bahia. 
so vestito often, di, yes, di, di corteccia. Di corteccia okay. so, so, uh, he was a, an ascetic. Che era un asceta. And he lived and meditated and he thought that he was an arahant. He thought that he was completely liberated. Lui viveva meditando e era convinto di essere un arant completamente liberato. And then somebody said to him about the Buddha. E qualcuno gli parlò del Buddha. And they said you should go to the Buddha e and have him confirm for you. E gli disse dovresti andare a visitare il Buddha in modo che lui possa confermare quello che dici. And he was very poor and so he wrapped himself in bark to cover himself when he went on his journey to see the Buddha. So he's referred to as Bahia of the bark cloth. E dato che lui era molto povero per andare a visitare il Buddha si ricoprì il corpo di corteccia per quello che venne chiamato così. And he came to the town where the Buddha was. E andò nella città dove si trovava il Buddha. And bu- the Buddha was on his arms round. Il Buddha stava facendo il giro delle elemosine. And Bahia stopped and said please give me your teachings. Bahia lo fermò e gli disse per favore eh, dammi degli insegnamenti. And the Buddha being on his arms round ignored him. E dato che il Buddha stava facendo la questo lo ignorò. And so then Bahia asked him a second time. Quindi Bahia glielo chiese una seconda volta. And the Buddha ignored him. E il Buddha lo ignorò. And so then he asked him a third time. E lo chiese, gli chiese la stessa cosa una terza volta. And then the Buddha stopped. Allora il Buddha si fermò. <coughs> and he gives this brief teaching. E gli diede questo breve insegnamento. So he said. Disse. Then Bahia, thus must you train yourself. Allora Bahia è così che devi addestrarti. In the scene. There will be just the scene. E in ciò che hai visto uh, devi vedere solo in ciò the scene che... there will be just the scene. Nel vedere c'è solo il vedere. Nel scene, nel vedere. Ci sarà solo il vedere. Nel vedere okay. c'è solo il vedere. In the heard just the heard. Ne, nell'udire c'è solo l'udire. In the sensed just the sensed. In quello che viene So the sensed sentito. refers to the other three Uh, uh, okay. the, 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 sen- the smelling, the tasting and the touching. Huh? Ok, con, se- con percezione sensoriale vengono inclusa il gustare, il annusare e il, il tatto. And then the mind, in the cognized, just the cognized. E in ciò che viene conosciuto c'è solo ciò che viene conosciuto. That is how, Bahia, you must train yourself. E in questo modo, Bahia, devi addestrarti. Now, Bahia, When for you in the scene there will be just the scene. Eh, poi Bahia, quando per te nel vedere ci sarà solo il vedere. In the heard just the heard. Nell'udire solo l'udire. In the sensed just the sensed. In ciò che viene percepito sensorialmente solo que- questo. In the cognize just the cognize. Nel conoscere solo il conoscere. Then Bahia you will not be in it. Allora Bahia tu non sarai dentro a questo. And why, when Bahia you will not be you will not be in it. E quando Bahia non sarai dentro a questo. Then Bahia you will not be here nor there nor anywhere in between. Non sarai né qui né là e nemmeno in ogni altro punto in mezzo a questi due. Or nor, nor in the middle, which is the no. non, explain, non, yeah? non nel mezzo. Ok. This itself is the end of suffering. E questa è la fine della sofferenza. When Bahia heard the teachings, he was instantly liberated. E quando Bahia udì questo insegnamento, fu istantaneamente liberato. He is said to be the fastest to liberation. E lui è detto, infatti è detto che lui sia quello che si, si è liberato più velocemente. In the scene there is just the scene. Nel vedere c'è solo il vedere. In the heard there is just the heard. Nell'udire c'è solo l'udire. In the sensed there is just the sensed. 
nei impressioni sensoriali ci sono solo le impressioni sensoriali. In the cognized there is just the cognized. Nel conoscere c'è solo il conoscere. When you are not in it, quando non siete dentro queste cose, then you are not there, non siete là, nor are you here, non siete qui, you are not with the object of the senses, non siete con l'oggetto dei sensi, you are not with the interior senses, non siete con i vostri sensi interiori, and you are not with the consciousness that cognizes in the middle. E non siete con la coscienza che li sta conoscendo lì nel mezzo. Just that is the end of suffering. E questa è la fine della sofferenza. It's the same teaching to Uga Sena and the same Ananda moment also. Not there, not here. Let go there, let go here, and let go of the middle and release your mind. È lo, st- lo stesso insegnamento che ha dato Uga Sena o che abbiamo visto successe ad Ananda, cioè quando gli dice no, non stare là, non stare lì, non stare nel mezzo. Yes, because, so, this just to explain something. Mm? È tutto questo per spiegare qualcosa. No, this is uh, one of the most remarkable teachings, but we can only grasp that it is we can only intuit that it is remarkable. Questo qua è uno degli insegnamenti più importanti, purtroppo noi possiamo soltanto intuire che sia veramente importante. But just to explain why what is here there and in the middle is ma giusto per spiegare un po' meglio che cos'è che si intende con qui, là e nel mezzo. So, how does the world, how does the world originate? Allora, come si origina il mondo? The world originates in a moment of contact. Il mondo si origina in un momento di contatto. What is contact? Che cos'è il contatto? to the eye and dependent on the eye dependent on the eye basato sull'occhio and dependent on the eye object light sensory impulse e in dipendenza da dall'oggetto dell'occhio quindi la la luce visible forms the buddha says visibili okay i consciousness arises. La coscienza visiva sorge in dipendenza di questi due fattori. The meeting of the three. E questo incontro tra questi tre is contact. È contatto. This is how the world comes to be. È così che si crea il mondo. So when he says to Bahia, you are not there, you are not with the visible forms. And when he says you are not here, you are not with the eye sensitivity. And he says when you are not in the middle, you are not with the eye consciousness. So where are you? Allora, quando disse a Bahia, tu non sei là, gli diceva non sei con l'oggetto visivo, visibile, la forma visibile. Non sei qui, vuol dire che tu non sei con eh, l'occhio che vede, e non sei nel mezzo, tu non sei con la coscienza visiva. E quindi dov'è Bahia in quel momento? Nowhere in samsara, is he? Yes? Vuol dire che non è da nessuna parte de- che appartenga al samsara. Because this is all there is in samsara. Perché questo è tutto quello che c'è nel samsara. This is, this is samsara, it's just a, a continuous stream of contact. Perché il samsara è questo, un continuo flusso di contatto. The world arising and passing away, moment after moment after moment. Il mondo continua a sorgere, a svanire un istante dopo l'altro. Consciousness too is dependently arisen. 
e anche la coscienza sorge in dipendenza da qualcosa. There is no some one consciousness. Non c'è un, una coscienza. Dependent on the eye and forms, eye consciousness arises. Dipendendo dalla la forma e l'occhio sorge la coscienza visiva. Dependent on the ear and sounds, ear consciousness arises. E sulla base dell'orecchio e del suono sorge la coscienza uditiva. Depending on the nose and sm- sense, nose consciousness arises. E dipendendo dal naso e dall'odore l- sorge la coscienza olfattiva. Depending on the tongue and tastes, taste consciousness arises. E in dipendenza dalla lingua e dal sapore sorge la coscienza gustativa. Dependent on the body and tactile objects, body consciousness arises. E dipendendo dal corpo e dall'oggetto tattile sorge la coscienza corporea. Dependent on the mind and mind objects, mind consciousness arises. E dipendendo dalla mente e dagli oggetti mentali sorge la coscienza mentale. With the seizing of the object, the consciousness also ceases. E quando cessa l'oggetto, cessa anche questo tipo di coscienza. Okay. Where is the world? Dov'è il mondo? Where are the things of the world? Dove sono le cose del mondo? Where am, where am I? Dove sono io? Radical, no? È una cosa piuttosto radicale. So. We'll talk about something simple, simpler to finish. <laughs> per finire parliamo di qualcosa di un po' più semplice. So the Buddha speaks of the four hallucinations of perception. Allora mm. il Buddha parla delle quattro allucinazioni della percezione. So he talks about the hallucination, the perception of beauty. Per esempio, la, la perce- hallucination? Perce- yes, he talks about the perception of beauty, per, per the esempio, distorted della, perception of beauty. Per esempio, della percezione distorta della bellezza. So we saw this yesterday when we said that beauty is literally skin deep. Come abbiamo detto ieri che quello che noi chiamiamo bellezza è letteralmente soltanto uh, a livello della pelle. And then the other three distortions of perception have to do with permanence, happiness and self. E le altre tre distorsioni della percezione sono la riguardo alla permanenza, alla felicità e al sé. So, this has to do, of course, with the three characteristics. E questo naturalmente ha a che vedere con le tre caratteristiche. So, seeing or Perceiving in conventional terms what we don't see is the underlying nature of reality. Quello che percepiamo e che vediamo in termini convenzionali eh, è il non vedere le cose a livello delle realtà ultime. Yes, not seeing the nature of the underlying reality. Quindi la natura delle realtà ultime che sottostanno le cose. So that is to say not seeing the characteristics of existence. E questo vuol dire non vedere le caratteristiche dell'esistenza. Mm. So this is in a way what our meditation practice is about. E quindi possiamo dire che la pratica di meditazione tratta proprio questa cosa. 
our perceptions are distorted. Le nostre percezioni sono distorte. And through the practice of meditation we slowly start to correct our perceptions. E grazie alla pratica di meditazione noi lentamente iniziamo a correggere la nostra percezione. By deepening our understanding into anicca dukkha and anatta. Approfondendo la nostra comprensione di anicca, di dukkha e anatta. So in a way the practice of meditation is a retraining of perception. Quindi possiamo dire che in un certo modo la pratica della meditazione è un riaddestrare la, la percezione. Yes, you see? Mm. So, why do we not see um, impermanence? Perché noi non vediamo l'impermanenza? The Buddha says it's because of the perception of continuity. Il Buddha dice è perché c'è questa percezione della continuità. Mm. So the example is you see a line in the distance. Per es- c'è questo esempio che è da lontano noi vediamo una, li- una linea, una yeah, you see a, f- a solid line. Come se fosse una linea solida. And then as you get close to it and look carefully You see that this solid line is actually a row of ants. Però quando ci avviciniamo un po', in realtà vediamo che questa linea solida è una fila di formiche. And they are not all going in the same direction either. E non stanno nemmeno andando tutte nella stessa direzione. Some are going this way, some are going that way. Vanno un yeah. po' di là, un po' di qua. Yeah. That perception of continuity is just a hallucinated perception. E la percezione della continuità era una percezione allucinata. In reality what you have is little individual things. Perché in realtà quello che c'è veramente lì sono tante piccole cose singole. Yeah. Going this way and that way. Che vanno di qua di là. Okay. Another very apt um, example is that of the cinema. Un altro esempio adatto è quello del cinema. We see a continuous moving picture. Che noi vediamo con del, delle figure che si muovono in continuazione. We see a continuous, yeah, like, like life, yeah? E sembra una cosa continua proprio come la vita. But they are actually just photograms running in a reel. Ma They're individual photograms running in a reel. Ma sono in realtà dei singoli fotogrammi che stanno girando nella Yes, and the, sp- the speed of the running gives the illusion of continuity. E la velocità di questo proce- corsa della bobina che dà questa illusione di continuità. It's the same with our consciousness, no? We seem to have one consciousness. È la stessa cosa con la nostra coscienza, noi sembra di avere una coscienza. But really it is individual moments of consciousness arising and passing away, you know, you know. In a very, very fast stream. Ma in realtà ci sono tantissime coscienze diverse che sorgono e passano in un flusso rapidissimo. Mm. They say that there are a billion mind moments in a single eye blink. Viene detto che in un singolo battito di palpebre ci sono milioni di momenti di coscienza, momenti mentali. So indescribably fast. Quindi è indescribibilmente veloce. Hmm. So that is one perception of impermanence that we can develop through our practice. E questa è la percezione dell'impermanenza che noi possiamo sviluppare durante la nostra pratica. Right with the rising and falling we can develop this perception. E proprio con il salire e scendere dell'addome. Not only, but non solo, ma così. Hmm? So keep looking there. Quindi continuate a osservarlo bene lì. Yeah. And then the Buddha says that not self is hidden from us by the perception of compactness. 
E il Buddha disse che il non sé ci è nascosto da questa percezione della compattezza. So, even here, we look into this so-called compact body and then start to discern by way of the elements. E qui è quello che stiamo facendo noi, è che guardiamo a questo corpo che ci sembra compatto e iniziamo a dissolverlo eh, grazie all'osservazione dei quattro elementi. So, compactness of a pain, for example. Per esempio anche la compattezza di un dolore. Or the compactness of an, of an emotional state. O la compattezza di uno stato emotivo. We can begin to see Into that. Possiamo iniziare a vedere all'interno di queste cose. Is there something like a nucleus to any of this? In, in queste cose si, si può trovare qualcosa che è un nucleo cen- centrale? Is there an anger in the anger, an essence? C'è un'essenza interiore? In the rabbia, in the ah, anger, nella rabbia or c'è un'essenza. Yeah? Is there an essence, essence of pain in the pain? C'è l'essenza del dolore nel dolore? Or is it just a coming together of things and then o sono when sul- you look into the heart of it, it's like cutting open a banana tree? O sono soltanto delle cose che si presentano insieme e poi quando andiamo a vederle come tagliare un tronco di banano. No, no core in there, huh? Non c'è nessun cuore centrale, nessuna essenza. So we can look into the seeming compactness of things. Quindi cerchiamo di, vede- di guardare bene in questa uh, com- apparente compattezza delle cose. Because it is this compactedness of everything that makes us feel like we are we. Perché è la compattezza delle cose che ci fa sembrare che noi siamo noi. Five aggregates all enmeshed together. Che sono tutti c- i cinque aggregati mischiati insieme. Mm. And then finally we have this uh, distorted perception of pleasure. E infine abbiamo questa percezione distorta del piacere. We take as pleasant that which is not pleasant. A noi sembra piacevole ciò che in realtà non è piacevole. So Buddha is here talking about sense pleasures. E qua il Buddha si sta riferendo ai desideri sensoriali. Yes. So, in relation to sense pleasures, which is taking us back to the talk on the hindrances and the sense desires, as I said, it's a whole world. Maybe I'll add three more things to it today. Yeah? Quindi in relazione ai desideri dei sensi, e questo ci riporta indietro anche al discorso degli ostacoli, eh, perché è tutto un grande mondo di cui un po' parlo anche oggi. So, what is the problem with sense pleasure? E allora, qual è il problema del desiderio dei sensi? Dei piaceri dei sensi? Yes, what is the problem with sense pleasures? Is there no pleasure to be had through the senses? Or is there pleasure to be had through the senses? Eh, non c'è piacere da raggiungere tramite i sensi o c'è? Yes, it's a question. È una domanda. Is there pleasure to be had through the senses? O- obvious, no? All the pleasant sights, sounds, smells, tastes, touches, thoughts, ideas, all the things that we are constantly liking and wanting and holding on to and spinning into ourselves. 
There's a lot of pleasure involved with sense pleasures. Allora, certamente sì, c'è cioè tutto quello che vediamo, pensiamo, le belle idee, tutto quello che ci arriva nei sensi che ci dà piacere sono dei piaceri dei sensi. The Buddha is fully aware of this, eh? E il Buddha lo sapeva molto bene. He calls this the gratification in relation to sense pleasures. Infatti lui li chiama le gratificazioni eh, in relazione ai sensi. All the joy and happiness that is to be derived from the senses is the gratitude. Is the, sorry, is the gratification in relation to sense pleasures. Cioè tutta la gioia, la felicità che, che viene da, dai sensi, questa è la... Um, la gratificazione dei piaceri sensoriali. Now, he also says, if there weren't gratification in relation to sense pleasures, beings would not get entrapped in the world. If there were not. Se non ci fosse questa gratificazione dei piaceri sensoriali, gli esseri non rimarrebbero invischiati nel mondo, intrappolati nel mondo. But because there is gratification, beings are entrapped in the world. Ma dato che c'è questa gratificazione, gli esseri rimangono aggrappati al mondo. But for most of us it stops here. E per molti di noi finisce qua. But the Buddha doesn't stop here. Ma il Buddha non si ferma qua. Because he also talks about the dangers in sense pleasures. Perché lui parla anche dei pericoli che sono intrinsechi nel desiderio dei sensi, nel piacere dei sensi. So, what is the problem with sense pleasures? E qual è il problema quindi del piacere dei sensi? Yes, it comes it's there the identification, but what is the problem with the attachment? Sorry? Well, the also. Sorry, Stefan. Yeah, this is all uh, this is all entanglement with the sense pleasures, but the sense pleasures themselves they don't last, do they? Il problema è che non durano. Non dura il piacere. They don't last. How long does a sense impression last? Quanto dura un'impressione sensoriale? It lasts actually for the duration of a contact. In realtà dura per l'istante in cui c'è quel contatto preciso. If there are a billion mind moments in an eye blink, how many moments of contact are there? That many. Yeah? So They don't, they don't last almost at all. Quindi, se, se diciamo che in un battito di, di, di ciglia ci, ci sono milioni di, di istanti di coscienza e quindi di contatto, possiamo dire che il piacere dei sensi non dura praticamente niente. So they have to be continually replenished. Quindi dobbiamo continuamente uh, ri, rifornirlo. Yes. Because they fade, then you want it again, then you want more, then you say law of diminishing return, so you need even more. Yeah? Quindi perché ogni volta scompare, allora lo dobbiamo riacquisire e poi inoltre eh, più lo abbiamo, più ci, ci, il piacere diminuisce a riguardo di, dello stesso oggetto, quindi ne dobbiamo prendere anche, ne dobbiamo avere di più. So there is this psychological state of insatiability. Quindi è uno stato psicologico di insaziabilità. You can never satisfy it completely. No, non, può, non possiamo mai essere veramente soddisfatti. Sì, no? In all our experiences of this, this craving to have things, we go shopping, we buy something, it goes quiet for half an hour and then you start feeling empty and then you have to go buy something else again. Possiamo vedere la vita di tutti i giorni, eh, siamo tutti felici, andiamo a comprare qualcosa, a fare shopping, ci sentiamo vagamente soddisfatti per una mezz'oretta e poi abbiamo bisogno di qualcos'altro. E non è abbastanza, dobbiamo sempre ri, ri, ricompiere, yes, ricompiere qualcosa. Vuoto dentro, no? Che comes after satisfying a desire. So, this process doesn't end. It is the Buddha describes it like trying to put out a fire by pouring oil on it. 
E questo processo non ha mai fine, il Buddha diceva, è come cercare di spegnere un fuoco buttandoci su della benzina, diciamo. Or the other metaphor that Joseph Goldstein uses is like trying to quench a thirst by drinking salt water. O Goldstein dice come cercare di dissetarci bevendo acqua salata. The Buddha says there is this burning. E il Buddha dice c'è questo c'è qualcosa che brucia. This desire keeps on burning. È il desiderio che continua a bruciare. But because we have hallucinated perception, we take it as a source of happiness and keep on feeding it. Ma dato che noi abbiamo delle percezioni che sono allucinate, distorte, noi pensiamo che eh, questo ci dia la felicità e che sia piacevole. E continuiamo a nutrirle. E continuiamo a nutrire questi so desideri. So the just keeps on burning. E i desideri così continuano a bruciare. Yeah. So I read you something in this regards. People who are not free from lust for sensual pleasures. Le persone che non sono libere dal desiderio per il, il piacere sensoriale, who are devoured by craving for sensual pleasures, che sono divorati dalla brama dei piaceri sensoriali, who burn with the fever of sensual pleasures, che bruciano per la febbre dei piaceri sensoriali, still indulge in sensual pleasures. Nonostante questo continuano a indulgere nel desiderio. The more they indulge in sensual pleasures, the more their craving for sensual pleasures increases. E più loro indulgono nei desideri sensoriali, più la loro brama cresce riguardo a questi. And the more they are burned by the fever of sensual pleasures. E più loro bruciano di febbre per questi desideri sensoriali. And now comes the perverse part. E qua arriva una parte un po' che ci sembra contorta. Perversa, no? Perversa. Yes. So, so, oh, oh, sorry. Okay. So, yet they find a certain measure of satisfaction and enjoyment in dependence on the five chords of sexual pleasure. Yet, nonostante questo, loro trovano una soddisfazione and e, 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 e godono di questi desideri in sensoriali. On the five of in, di, desideri sensoriali che sorgono in dipendenza delle cinque corde dei sensi, cioè cinque sensi. So we take as happiness that which is suffering. Questo vuol dire loro prendono come felicità ciò che invece è sofferenza. Yes. We're getting burnt, but we keep indulging. E si, e si bruciano continuamente e con, continuando a indulgere in questi piaceri. So, I end with a small story. Concludo con una pic- breve storia. Uh, it's not even a story. Non è nemmeno una storia. <laughs> so, in the Sufi tradition there's this character called Mullah Nasruddin. Nella tradizione Sufi c'è questo personaggio che si chiama Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin. Yeah? He's a comic character. Che è un personaggio comico. So one day Mullah Nasruddin is in the, in the bar. E un giorno il M- Mullah Nasruddin è in un bar. And he's eating chilies. E sta mangiando del chili. Yeah. peperoncino and his eyes are watering and his nose is running and he's eating chilies <laughs> e quindi ha gli occhi che gli lacrimano il naso che gli cola e continua a mangiare peperoncino and so one of his friends comes into the bar e uno dei suoi amici arriva nel bar and he says what are you doing dice, why are you torturing yourself like this ma cosa stai facendo perché ti stai torturando in questo modo he says i'm waiting for the sweet one e lui dice sto aspettando che arrivi quello che non è piccante so, so ok we stop here for today e quindi per oggi ci fermiamo qui sado 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 <laughs>